Pronto prova, pronto prova? Mi sentite? Sì, ci siamo. Oh, diretta. Serata trailer, Dottor Strange e il multiverso della follia. Benvenuti, la stanza dello spirito del tempo, la stanza c'è, lo spirito ce l'abbiamo, un po' stanco ma ce l'abbiamo, il tempo lo decidiamo noi. Eccoli qua, allora, Mandro Nerd subito, dov'è? Dov'è? Non lo trovo, eccolo qua! <ride> eccomi, eccomi qua, buonasera. Ciao Lino, Buonasera. Ciao. Tutto e allora c'è pure il nostro Bikins. Buonasera a tutti, buonasera, ben trovati. Ben trovati. Ciao Bikins, ciao. Maestro Darmi, NGL. Eccolo, eccolo. Ma dov'era Mandro? Non si trovava, non si trovava. L'altra eh, settimana ci ha dato buca doveva fare ah, le ragazzi, cose. Mia, no, suocera, bene, no, mia suocera non mi inviterà mai più a cena, mai più. Te credo 4 a 0. <ride> Poeta, scrittore, amministratore Gabriel Wolf. Buonasera ragazzi, ciao, è un piacere Grazie, rivedervi. Ciao, è un Gabriel. piacere rivederti, Bandro. Vedo che hai avuto il cartellino rosso dalla suocera. Complimenti, sì, congratulazioni di Era ora, ora, bravo! Bravi, bravo, bravo! <ride> Dopo 17 anni ce l'ho fatta finalmente. Grande. Grande, allora, grande. Io non ho capito, tu sei hai andato alla mia stima. Tu sei andato a casa di tua suocera per invitato. vedere la partita e gli hai rifilato un 4 0 eh sì eh, io ho detto guarda che secondo me va a finire male no 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 tranquilla tanto vinciamo no vinciamo no e invece tia, dopo mezz'ora già stava lessa porca miseria fra l'altro sei il mio eroe Nandro tra l'altro è rischiosissimo perché quest'anno il Milan va benissimo la Lazio un po' come la Roma tentenna ragazzi stasera allora sono usciti tantissimi trailer per il Super Bowl questa sera li, eh, li controlliamo e li analizziamo tutti quanti cioè tutti quanti tra virgolette tre in special modo Dottor Strange nel multiverso della follia durante il Super Bowl allora non so se Mandro ce l'hai già pronto, pronto ce lo sì, vediamo sì. e poi lo commentiamo ce l'hai? sì sì l'ho scerato e allora eccolo qua Vado, vediamo un po'. Eccolo qua. Fallo partire, vai! Tutte le notti faccio lo stesso sogno. E lì. L'incubo è inizio. Ho fatto quello che dovevo per proteggere il nostro mondo. Non puoi controllare tutto, Strange. Hai aperto la porta tra due universi e non sappiamo chi o cosa può attraversarla. Banda, tu cosa sai del multiverso? Visione aveva le sue teorie. Credeva che fosse pericoloso. Aveva ragione. Mi dispiace, Steven. La tua profanazione della realtà non resterà impunita. Dovremmo dirgli la verità. Il controllo. Tu infrangi le regole. Attenta! E diventi un eroe. Lo faccio io e divento il nemico. Non mi sembra giusto. Allora, ovviamente, ragazzi, 
eh, va bene, comincio io ovviamente secondo me è un trailer spettacolare mi è piaciuto tantissimo eh, aspetta che metto a posto qui mi è piaciuto tantissimo anche molto meglio del primo secondo me più intrigante più, più sofferto nel senso che secondo, um, il film eh, potrebbe dividersi in due tronconi eh, e un troncone va a toccare sicuramente la psicologia e la psicosi di Wanda adesso io spero che Wanda non diventi insomma il villain principale poi alla fine di questo film perché ehm, ormai Wanda è un personaggio dopo la serie televisiva Wanda Vision eh, Wanda è un personaggio abbastanza eh, in, potrebbe riservarci sorprese quindi in realtà ehm, non credo e, non, e spero non diventi il villain principale però dal trailer insomma si capisce che vanno abbastanza a, eh, ad analizzare questa sua controversia psicologica eh, tutto nasce dall'errore tra virgolette con cui eh, il, dott- il dottor Strange risolve la situazione di Spider-Man e credo che a questo punto eh, succeda qualche, qualche casino eh, ragazzi, potrebbe essere la porta per l'ingresso degli X-Men? Mm, non c'è alcun dubbio, perché la figura che, che avanza davanti a lui in quello che potrebbe essere un'altra dimensione eh, è sicuramente il dottor Xavier interpretato da Patrick Stewart, che è quello che eh, ha interpretato Xavier negli anni, nel, nel 2000 praticamente, nei primi film del 2000. Quindi non ci sono, non ci piove, confermatissimo che quello è padre, la voce in inglese è di Patrick Stewart, è la porta per gli X-Men oppure è un, una, come dire, la Disney ci intorta con queste figure come ha fatto già con Pietro durante WandaVision, eh, che ci, ci frega un pochettino, no? ci, ci manda un po' in palla il cervello. E quindi, insomma, staremo a vedere. A me questo è piaciuto molto più del primo. Vai, Mandro! Allora, è bellissimo come trailer, anche perché è pieno di tante, di tante cose. Uh, ehm... Sicuramente è pieno, secondo me, sarà pieno di varianti, lo vediamo nel trailer, le varianti con WandaVision, lo vediamo con le tre varianti di Doctor Strange, e come hai detto tu, eh, è un film che aprirà sicuramente, finalmente, l'entrata degli X-Men nell'MCU, che era una cosa che tutti quanti noi aspettavamo con ansia da, da tantissimo tempo, e... Nel trailer mi sembra che ci sono anche dei personaggi nuovi tipo perché mi sono uh, documentato uh, la ragazzina America Chavez che è, a detta è un, un personaggio molto importante anche perché che, ha il che non potere... appariva nel primo che non che appariva nel primo, nel primo non tempo. appariva nel primo non appariva e come potere addirittura ha la possibilità di spostarsi tra gli universi tra tra, tra i vari portali, qualcosa del genere, adesso nello specifico non lo so. Comunque eh, sarà molto sì, interessante. Sì, nelle, nelle varie dimensioni, sì. Nelle varie dimensioni, bravissimo. E addirittura parlano del, dell'entrata degli illuminati, perché nel momento in cui eh, c'è Doctor Strange che viene accolto da Xavier, che si sente la voce, si vede la stanza con le sei sedie degli illuminati. Eh, e negli Illuminati eh, ci sono diversi personaggi tra cui anche Iron Man e tra cui anche eh, Mr. Fantastic dei de Fantastici 4 quindi ragazzi potrebbe essere un film che, che butta all'interno oltre agli X-Men tanti altri personaggi che si conoscono benissimo si parla addirittura di un, X- di un Iron Man interpretato da Tom Cruise cioè ne stanno girando tantissimo. Sì, poi, poi speriamo che non esagino. Perché... Allora. Come? <ride> <ride> Avranno dovuto ridurre l'armatura, visto che... Ah, no, 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 la sua... cioè, poi eh, spero non esagino, Hobbit. perché se no arriviamo... Mm. Bikins! Eh, ragazzi, eccoci qui. Innanzitutto immaginate il fomento durante il Super Bowl 
che mi parte sul, ah, uh, sul, sul mega schermo questo, oh, questo no, trailer no. magari con un effetto lucido se non l'ho visto il Super Bowl perché non me ne frega niente del, del non è il rugby quello quello è il football americano football. e comunque no, hanno vinto i Los Angeles Rams eh, okay. ma è spolera- ma è spolerato la finale, dai, la volevo vedere, non si deve fare così. Ma tanto non ci capisci, eh, Mandro, dai, dai ma guarda, 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 guarda. è tutto, non ci si capisce, non è in tabata, guarda. Da, da peggio di quello c'è solo il baseball. Io ho giocato, <ride> ho giocato a football americano per quattro anni, non so se Mandro e Piggins se lo ruolo? ricordano. Come no? Ri- ri- Come receiver! Ruolo? Con il grande Aglio. Fabrizio Francia e anche Marcello Marrocco, e come non mi ricordo. <ride> Con i Rosci e, e il grande Valerio. Eh, Giocavamo nei Marins Ostia. Mamma mia. Uh. Porca ah. miseria. Eh, eh, eh. Dici, Comunque, dimmi, ragazzi. vai avanti, Bigiz. Comunque sì, a parte questo il fomento, eh, effettivamente sembra un, una bella rampa di lancio per l'introduzione di di qualche, anzi per lo sviluppo anche di qualche bel progetto potrebbe essere mh, sviluppato il progetto degli illuminati potrebbe essere sviluppato ormai il multiverso è ridicolo dirlo no? ormai siamo nel pieno multiverso e... per quanto riguarda il trailer è molto molto bello ovviamente eh, la Disney ci farà le finte alla Cristiano Ronaldo perché tutto quello che vedremo sul trailer no, pietà, ditemi no. che non l'ha detto davvero <ride> sì. l'ha, Però, detto, l'ha detto l'ho detto oggi mi dà pure calcistiche eh, Però... ok no, è stato stessa. un piacere ragazzi alla prossima eh? ma perché ho detto Ronaldo o perché ho detto basta col calcio basta pietà no, questa deve essere l'ordaggine cri... pura per favore perché hai detto cristiano e lui è poco religioso Ah, ok, <ride> chiedo scusa per... E quindi... Ma perché quindi solo sì, i cristiani sono religiosi, allora la vuoi, mette... cioè, la vuoi mettere sulla semantica? Ah, Dai, Big, ma... basta cazzeggio. Basta cazzeggio, no. Diventa dal <ride> momento cazzeggio il mio momento, mi diverto troppo, quindi... E alla fine, alla fine niente, ci sono tanti... tante porte da aprire. E ce, se ne sono, e se le sono aperte tu, cioè nel senso, se ne sono preparate tutte belle lì quelle porte, a seconda del momento se le aprono e se le chiudono come vogliono. E staremo a vedere, vediamo, vedere questo. vediamo cosa sviluppano. Io sui trailer vabbè. veramente certe volte trovo veramente poche parole. A parte che veramente... No, vabbè, bello, ma, eh, senso, fondamentalmente eh, poi il trailer serve solo per fomentarti e eh, sì. dire cacchio ci andrò. Sì, no, sì. No, infatti il fomento, il fomento è, è tanto, anche perché le immagini sono tantissime, velocissime, e ah. mostri che schizzano da tutte le parti, occhi con, le, con i tentacoli, eh, fomento devo cerebrale. Essere, devo essere sincero, mi piacerebbe rivedere No Way Home prima di, di, rivedere, di rivedere questo, eh? però mo vediamo se, se è possibile prima di maggio, ma da qualche parte lo metteranno. A proseguiamo, Gabriel! Ah, non è in senso orario? Ah, vabbè, ok. Ma <ride> così stasera. No, scusa, mi, senso... la... mi hai preso di sorpresa. Non ce <ride> Vabbè, eh, so improvvisare. Allora, prima di tutto, prima di qualsiasi considerazione, la magia è figa, è fighissima. E questo trailer è l'apoteosi della magia. Ma della magia vera. Non quella fatta di sfarfallamenti, sbrilluccichi e biascicamenti in semi latino. È magia. Quella è stregoneria. Questa è magia. È magia che, che mostra come la volontà umana possa interagire e modificare il tessuto stesso dell'universo. Mi ricordo nel primo film quando il, l'antico parla con il dottor Strange del codice sorgente della realtà addirittura ed era, ed era una cosa al limite pr- proprio de- dell'erotico come ne- ne in senso non sessuale <ride> ma di stimolazione questo promette tantissimo e ci sono delle citazioni per esempio non so se siano volute ma dubito che chi fa questo lavoro, ah già lo faccio anch'io a mio modo, per cui sì, no, non è, affa- non è, non è, non è fatto a caso, non è casuale, 
un istante all'inizio de, poco circa 8 11 secondi al, dall'inizio del, eh, del trailer si vede una figura che credo sia il dottor Strange, lo so, però incatenata sopra un mare di fuoco trattenuta da quattro catene alle caviglie e ai, po- e ai polsi. Qualunque appassionato... È la ragazzina. Sant- ah, è la ragazzina, perfetto. Sì. È la stessa posizione con cui si concludeva, se mi ricordo bene, era la quinta stagione di Supernatural quando il fratello maggiore dona la sua anima al demonio in cambio del, de, della vita del fratello. E l'ultima è questa visione terribile di lui incatenato allo stesso modo su un mare di fuoco che grida il nome della, eh, del fratello. Non credo sia un effetto casuale, perché chi ama il fantastico, specialmente in America, è un fan sfegatato di Supernatural, per cui comunque sia un'immagine del genere è messa d'arte e fa molto effetto. Una cosa che invece ma, mi ha un po' fatto storcere il naso, sinceramente, è il consiglio degli illuminati, ok, non puoi fare quello che ti pare con la tua, eh, con la realtà, cioè le, la, quando Wong gli dice non puoi fare quello che vuoi con la realtà, eh, il dottor Xavier che gli, eh, dice ah, forse dovremmo dirgli la verità, in quell'ambiente grigio, <ride> cupo, cioè... Scusate, questa non è una citazione, questa è un copia e incolla di Loki de, con, la, de, con la storia della sacra de, linea temporale. Addirittura ah, sì. Le, sì. l'atmosfera dell'ambientazione era la stessa. Sì, e sì questo, credo che ci siano dei, dei voli pindarici a questo punto. No, questo mm. lo trovo proprio una caduta di stile, perché, de, cavolo, devi imp- eh, introdurre il, il concetto di multiverso, allora non fare queste barbinate che mag- magari è apposta per dire ah ma allora e vuol dire che ogni universo deriva da una deviazione della sacra linea temporale per favore basta cioè il dottor strange non è Loki anche perché poi d- altra, d- altra analogia Wanda anche di look anche se lei va più sul rosso per adesso fa troppo incantatrice cioè un personaggio borderline che non si sa bene eh, se sia buona, cattiva, neutrale, caotica, legge, non, si, non si capisce e questo dovrebbe creare mistero e fascino attorno alla sua figura, d'accordo? Ma per come emerge da questo trailer, ripeto, mi ha ricordato troppo l'incantatrice. L'unica cosa importante per, per me che riguarda il suo personaggio invece è che se i, gli X-Men faranno ingresso in questo universo narrativo finalmente sperando che finalmente ci sia una fenice decente non ci scordiamo che Wanda prima di essere una maga è una mutante lei è nata con il potere di alterare il caso e le probabilità per cui in questo potrebbe diventare l'anello di congiunzione tra linea narrativa magica e linea narrativa mutante perché lei è, è entrambe le cose a entrambi le, 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 le stesse classi di potere sì. poi come lo gestiranno purtroppo come al solito dice eh, vi, vedremo però vedremo cosa uh, un nuovo uh, un capolavoro che ci farà ingrifare tutti come cresciti in, est- in estate o l'ennesimo pasticcio pieno di riferimenti che fanno sperare in chissà quali sviluppi che poi boh chissà quando li vedremo se mai e... bello bellissimo uh, defetto ma mi ha lasciato perplesso comunque perché questi tuoi allora, tutti francamente non mi piacciono mi piace mi piace il tuo punto di vista faccio uh, passo ad Angel senza non prima aver di fatto un assist perché mi è venuto in mente che non abbiamo parlato che all'interno del trailer ci sono confermati anche eh, tre diversi Doctor Strange cioè quello, quello che con la coda puntata, però, eh? sì, la, no, di, dico di, quella di oggi eh, ah, okay, quello con la coda <ride> cioè quello con la coda il cattivo e il nostro quello classico vai NGL eccomi allora, la premessa è che eh, è meraviglioso come comunque l'MCU ormai 
sia diventato qualcosa di così eh, profondo, troppo così complesso che noi siamo qui a parlare di poche immagini e, e possi- potremmo parlarne per ore, no? Ma eh, noi, così come chi- chiunque altro, anche chi ci sta seguendo, e ognuno può dire cose diverse. E, cioè, eh, quello che eh, lo scopo del, del, del trailer è sicuramente quello di destare curiosità e portarti a, al cinema. E da questo punto di vista, secondo me, questo ci riesce proprio perché. E qua viene un po' la nota, tra virgolette, dolente, a cui accennava secondo me anche Gabriel, è che questo film è un film eh, che può essere molto pretenzioso ed è quindi anche molto pericoloso, no? Anche eh, nel, nel, nel contesto, de, diciamo, dell'MCU, perché... Eh, allora, premetto che eh, adoro il personaggio per come l'ha stato sviluppato finora, tra l'altro apprezzo moltissimo anche l'attore... Eh, ehm, Benedict Cumberbatch perché comunque l'ho, l'ho visto anche in altre situazioni insomma eh, devo dire insomma, complessivamente mi è piaciuto molto eh, anche il ruolo che progressivamente il personaggio ha preso all'interno oh, del, di tutto il parco dei supereroi eh, attualmente in, in auge diciamo no? e eh, quindi il, anch'io sinceramente vedendo il, il trailer da una parte mi sono fomentato perché è indubbiamente eh, fa quello che deve fare un trailer, cioè attira e mette, apre un sacco di, di parentesi un sacco di finestre e dall'altra parte effettivamente eh, c'è da stare eh, preoccupati che le, eh, che, diciamo che le pretese eh, gigantesche e le aspettative enormi che questo ci crei poi non portino a, un, non dico a nulla di fatto ma semplicemente all'ennesima apertura di, di, di porte che magari ecco come dicevate giustamente voi introdurrà personaggi che, che aspettiamo, che amiamo, che non vediamo l'ora di rivedere, a me sinceramente se mi portate eh, ancora Patrick Stewart sullo schermo ma voglio dire, ma vado solo per quello a vederlo no? adesso cioè, ho visto lo scorso anno ho, rivisto, ho visto la nuova serie di, eh, di Patrick Stewart con, eh, appunto, sempre, che interpreta sempre e la, 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 diciamo, la versione del Picard invecchiato di, di Star Trek che ass- assolutamente non, me- non è all'altezza di, di quello che è stato il personaggio di quella che è stata la saga però l'ho visto ragazzi perché non si può fare a meno di vero vero amore cioè, stai vero facendo amore. una dichiarazione di vero sì, amore sì, sì. Anche, sì, se sì, qui, sì. anche se qui sì. x non, non sono perfetti eh No no no, 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 assolutamente infatti stavo, adesso stavo pensando più al, al Patrick Stewart Picard che non al Patrick Stewart eh, Xavier tra l'altro poi vabbè lì su, sui film X-Men possiamo parlare perché poi ne parleremo magari prima o poi perché sono ma una certo ma no, certo, prima in giro diceva lanciata... una cosa giusta ha, ha lanciato un piccolo link dicendo eh, no, spero mi facciano una felice con i contro eh, eh, beh effettivamente Gabriel, eh, lo diceva, ora, eh. certo lo diceva Gabriel io lo... sì sì beh effettivamente anche ecco perché quello... Angel, considera una cosa d- proprio la tua considerazione mi ha fatto v- fare una considerazione, Dio che gioco di parole orrendo, vabbè, comunque sia, le aspettative, il primissimo film dell'X-Men che finisce con il Blackbird che f- va sott'acqua e l'ultima inquadratura è quest'ombra che, eh, a forma di fenice, di effetto fenice che, che sorge dalla dall'acqua, perché uno si aspetta dal secondo, si aspettava, dal secondo film e vai Jane Grey finisce de- niente. niente cioè praticamente c'era questa manichina di, mon- di, mo- di modella olandese strafiga eh, per carità però per praticamente carità. passava tutto il tempo irrigidita in piedi a guardare male chiunque eh, fosse t- nella scena sì. cioè, mh, anche all'epoca mi chiesi ma con tutti i mezzi che hanno adesso per gli effetti speciali perché cavolo non c'è un effetto fenice sì. Sì. ci sarà ci sarà ci sarà, speriamolo, speriamo. eh, eh, sarebbe ora. Una, una notizia flash è uscita proprio questo, l'attrice sarà Kirsten Dutz. No! <ride> <ride> Io spero che Kirsten Dutz non, non faccia più <ride> film, perché se no... Scusate, ma, scusate me, è... ma è così difficile dire Kirsten Dutz. No. Cioè, è troppo capisco. divertente dirlo male secondo me è quello il... <ride> Gabriel tu riesci ah, nel... ci sono tu riesci in pieno, perfettamente okay. nella missione ma noi ci dobbiamo ancora Cosa, aspetta ci provo ci provo al volo l'ultima 
Kiss Dals, niente, non ci riesco. Ma, vabbè, allora. ma questa sembrava la Camusso che cercava di parlare su Aide. <ride> Ragazzi, allora io direi di concludere qui. Il trailer l'abbiamo analizzato. Eh, fra poco ci rimanete connessi perché fra poco ci addentriamo invece nel trailer del Super Bowl. Nel primo trailer, del, eh, no, questo anche, anche questo era detto. Nel secondo trailer del, del Super Bowl, cioè quello sul Signore degli Anelli preparatevi, facciamo una pausa intanto ci salutiamo 5 minuti e, e siamo di nuovo in diretta, va bene? Benissimo, Dai, benissimo. Ciao ragazzi, a, a poco. Benissimo.